പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മധ്യഭാഗം ആയുസിന്റെ മധ്യഭാഗമാണ് യൗവനം എന്ന പോലെ തന്നെ ഖുർആാന്റെ മധ്യഭാഗം നിവർത്തി വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സൂറത്തുൽ കഹുഫ അൽ കഹുഫ് സൂറത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിവൃത്തം ഏതാ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സകലതും സമർപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന വിശ്വാസ ദാഠ്യതയോടുകൂടെ എത്തിയാനു ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താന നൽകിയ അഭയത്തിന് ആലംബത്തിന് സംരക്ഷണത്തിന് മോചനത്തിന് മോക്ഷത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ ചരിത്രമാ സുഹൃത്തുൽ കഹുബ് പറയുന്നതെങ്കില് ആ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏകാധിപതിയായ ഭരണാധിപൻ മുസ്ലിങ്ങളെ വിശ്വാസികളായ പാവങ്ങളെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഒന്നുകിൽ ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ കൈയോടിക്കണോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങള് അള്ളാ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം ഒന്നുകിൽ ത്യജിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ത്യജിക്കണം ആ സമയത്താണ് എടുച്ചുറപ്പക്കാർ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാ പടച്ചവനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മാനികമായ ചൈതന്യത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള അഭയം നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദ പ്രകാരം ഇടതൂർന്ന കുടുംബനത്തിന് അകത്തളത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു ചെല്ലുകയാ അള്ളാഹു താല അവരെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ആലംബം നൽകുകയാണ് ഗുഹയുടെ അന്തർഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ട താമസോ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലേറക്കാരോ മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കൊല്ലത്തോളോ അള്ളാഹു താല അവരെ ഉറക്കി കടത്തുകയാണ് സുബാൻ അള്ളാഹ പിന്നീടത് അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ പരലോകത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന പുനർജന്മത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറക്ക് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ശാദ്വര തീരത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമാകുമാറോ ഇതാ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാർ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വരികയാണ് അലഹമില്ല ഇന്നും പരിശുദ്ധ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു തരുന്നത് ഇടതടവില്ലാത്ത ആവേശു തുളുമ്പി മറിയുന്ന ഊർജവും പാരാപ്തമില്ലാത്ത ജീവിതം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ നമ്മുടെ നിറയൗവനത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കടഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല നമുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ടാകും വിജയമുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം ഇന്ന് നമുക്ക് വർത്തമാന കാലത്ത് യുവാക്കൾ പരതിയാൽ രണ്ടു രീതിയിലുള്ള പ്രവണതകൾ കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് അവരിതാ മതരംഗത്ത് ധാർമ്മിക രംഗത്ത് ആത്മീയ രംഗത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മുമ്പൊന്നും കാണാത്ത വിധം ചെറുപ്പക്കാർ നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് അടിയുറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ സന്തോഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനാവാ മുമ്പൊന്നും കാണാത്ത ഈ സദസ്സിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക അത് പുതിയ കാലത്തിന്റെ വലിയൊരു വിശേഷമാണ് ചെറുപ്പക്കാരികൾ പഴയ കാലത്തെ പോലെ ഒന്നുമല്ല കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ധിക്കറി ചൊല്ലുന്ന ഖുർആൻ പാരായണം ചൊല്ലുന്ന ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഹജ്ജം അമ്രയും ചെയ്യുന്ന കൃത്യമായ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ജക്കാത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കണിഷതയുള്ള റമലാനൊക്കെ സാവേശം സ്വീകരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഈ കാലത്തിന്റെ വലിയൊരു തെളിച്ചമായി നിൽക്കുകയാ അതൊരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് എല്ലാ നന്മകളെയും നിഷ്പ്രഭമാക്കുമാറ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിന്മകൾ നാം അറിയാതെ കടന്നു വരികയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു നീട്ടുന്ന ചതിക്കുടികളിലേക്ക് നാം അറിയാതെ വീണു പോവുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഊരാ കുടുക്കിലേക്ക് നാം അറിയാതെ വീണു പോവുകയാണ് അതിന്റെ വലക്കണ്ണികളിൽ നാം അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓജസ്സും തേജസ്സും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കോർപ്പറേറ്റ് ഭീമന്മാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തീർക്കുന്ന വലക്കണ്ണികളിൽ നാം അറിയാതെ കുരുങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് പുതിയ കാലത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാം അറിയാത്ത ചില അപകടകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് 
പുതിയ കാലത്ത് യുവതയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അവരുടെ എല്ലാ നന്മകളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ നന്മകളെയും അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലളിതമായി നമ്മൾ കാണുന്ന നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് തിന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാര് ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ സമയം കൊല്ലുന്ന സമയത്തെ വില കൊടുക്കാതെ സമയത്തിന് യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കാതെ കടന്നു പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ കൗതുകത്തോടെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ഉപദേശിച്ചത് ഹദീത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ മഹാനായ നബിയുന റസൂലുല്ലാഹിസ്വല്ലം തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ നടന്നു പോകുമ്പോ ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാർ വട്ടമിട്ടുകൊണ്ട് പകിട കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയം കൊല്ലുകയാണ് സമയത്തിന്റെ വില നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വില അറിയുന്നില്ലല്ലോ അശ്രദ്ധയോട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിറവാർന്ന കാലം അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണല്ലോ കർമ്മനിരതമായ കർമ്മങ്ങളാണ് കൈകളാണ് അവരുടെ കൂടെയുള്ളത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഫലം അനുഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ അനാവശ്യമായ അവരുടെ നാക്കത അവരുടെ നാവ് കൊണ്ട് അവർ അനാവശ്യം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ കാലത്തെ സമയം കൊല്ലുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോസും തേജസ്സും നട്ടപ്പെടുത്തുന്ന പലപ്പോഴും മാനസിക സംഘർഷം നൽകുന്ന ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയായിരുന്ന പകിട കളിയെങ്കിൽ പറഞ്ഞല്ലോ പകിട കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് പിന്നീട് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ അവന്റെ നിസ്കാരമല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ല കേട്ടോ ിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയ പകിട കളിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരാള് ആ കളി നിർത്തിക്കൊള്ള നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അവൻ ഉതു ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നിസ്കാരത്തെ നിസ്കരിക്കാൻ അവൻ ചെല്ലുന്നത് അവൻ ഛർദിച്ചത് കൊണ്ട് ഉതു ചെയ്യുന്നത് പോലെയാ അവൻ പന്നിയുടെ രക്തം കൊണ്ട് ഉതു ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിസ്കാരത്തിന് വരയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കണ്ണുടക്കുന്ന തിന്മകളുണ്ട് നമ്മുടെ കാതിൽ മുടങ്ങുന്ന തിന്മകളുണ്ട് ഭവിക്കുന്ന പഴയകാല പകിടയുടെ പുതിയ പതിപ്പാണ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ടിക്ടോക്ക് പുതിയ തലമുറ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നേരം കൊല്ലുകയാണ് എന്തൊക്കെ കോമാളി തരങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ കോമിക്കുകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്തു പോകുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനെ നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് നാം കൃത്യമായി അറിയുന്നുണ്ടെന്ന ബോധമുണ്ടാവണേ അവന്റെ കണ്ടനാടികളെക്കാളും അവനോട് ചേർന്ന് നാം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ ഇടത്തും വലത്തും എടാ അവന്റെ കർമ്മങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന ബോധമുണ്ടാവണേ ഏതൊരാളും അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരക്ഷരം മുടിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിലൂടെ മനസ്സിലൂടെ ഒരു ധാരണ കേറിയിറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പടച്ച തമ്പുരാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കൃത്യമായും രേഖപ്പെടുത്തി പടച്ച തമ്പുരാനേക്ക് അതിന്റെ രേഖ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബോധമുള്ള മൊമ്മിനെ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ആയുസിന് വിലപ്പെട്ട സമയം നീ ടിക്ടോക്കിൽ കടിച്ചു കൂട്ടുന്നത് വാട്സപ്പിന്റെ മായാ വലയത്തിൽ നീ ജീവിതം ഒരു ജീവിതം കടിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ എത്ര സമയമാണ് മോനെ നിന്റെ ആയുസ് നീ കടിച്ചു കൂട്ടുന്നത് 
പിന്നാ എന്നല്ല ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു വാർത്താ മാധ്യമം എന്ന രീതി ഞാൻ അതിനെ അവഗണിക്കുകയല്ല പക്ഷേ എന്റെ ഉമ്മമാരെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ നമ്മൾ അറിയാതെ വീണ് പോകുന്ന ഈ തിന്മയിൽ നമുക്ക് വലിയ ദുരന്തങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ നിർണായകമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോർന്നു പോവാം